ஸ்டே ப்ரொடக்ஷன் நேயர்களுக்கு வணக்கம் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு காரணமாக நம்ம இந்தியாவில் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்ட நாளிலிருந்து குழந்தைங்க மேலேயும் மாணவர்கள் மேலேயும் வந்து ஏகப்பட்ட வன்முறைகள் வந்து நடந்துட்டு வருது குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா குடும்ப வன்முறைகள் அதுவும் இல்லாமல் பசிப்பட்டினி அப்படிங்கிற வன்முறைகள் இதனோட தொடர்ச்சியாக இப்போது ஆன்லைன் வகுப்புகள் அப்படின்ற வன்முறை அதாவது ஆன்லைன் மூலயமா கற்றல் அப்படின்ற வன்முறையும் வந்து இப்போ நடந்துட்டு வருது இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க எத்தனை பேர் வீட்டில் வந்து ஆன்லைன் மூலயமா பசங்க படிக்கிறாங்க அப்படின்ற தெரில அதிகமான மொபைல் ஃபோன் வந்து எத்தனை பசங்க வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரில அப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ முழுசா பாருங்க இது உங்களுக்கான வீடியோ தான் மறக்காம சே ப்ரொடக்ஷனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க இந்த ஆன்லைன் வகுப்பு சம்மந்தமாக சில பேர்கிட்ட இருந்து ஆதரவும் பல பேர்கிட்ட இருந்து கடுமையான எதிர்ப்பும் வந்து வந்துட்டு இருக்குது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்லைன் வகுப்பு குழந்தைங்க மேலே ஏற்படுத்தக்கூடிய வன்முறை அப்படின்னு பல பேர் சொல்கிறாங்க இன்னும் குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா குழந்தைகள் வந்து குழந்தைகள் உரிமை மீறல் அப்படின்றத வந்து பல கல்வியாளர்கள் வந்து இந்த விஷயத்தை வந்து முன்வைக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்லைன் வகுப்புகள் கிண்டர் கார்டனில் தொடங்கி கல்லூரி மாணவர்கள் வரைக்கும் வந்து நடந்துட்டு வருது முதல்ல இந்த ஆன்லைன் வகுப்பு வந்து எல்லா மாணவர்களுக்கும் சாத்தியமா அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன் வசதி வாய்ப்பு இருக்கிற மாணவர்களும் ஏழை மாணவர்களுக்கும் இடையே ஏற்றத்தாழ்வு உருவாக்கக்கூடியதான் இந்த ஆன்லைன் வகுப்பு பொதுவாக எல்லா மாணவர்களுக்கும் இது பிரச்சனை தான் ஆனாலும் இந்த ஏற்றத்தாழ்வு வந்து ஏழை மாணவர்களுக்கும் வசதி வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் இடையே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக வந்து மாறி இருக்கு குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ஏழை மாணவர்கள் வீட்டில் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லார் வீட்லேயும் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் எல்லார் வீட்லேயும் கம்ப்யூட்டர் எல்லார் வீட்லேயும் லேப்டாப் அப்படின்றதே கண்டிப்பாக கிடையாது இப்படி இருக்க அவங்க ஸ்கூலில் படிக்கக்கூடிய சக மாணவர்கள் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறது மூலிமா இந்த ஏழை மாணவர்கள் அட்டன் பண்ண முடியாமல் போகிறது மூலிமா இந்த ஏழை மாணவர்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வகை மன உளைச்சல் வந்து ஏற்படுது தன்னோட சக மாணவர்கள் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து அட்டன் பண்றாரு நம்மளால அட்டன் பண்ண முடியல அப்படின்ற மன உளைச்சல் வந்து ஏழை மாணவர்களுக்கு வந்து ஏற்படுது எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ சமீபத்தில் பத்தாம் வகுப்பு படிச்சுட்டு வந்த தேவிகா அப்படின்ற ஒரு மாணவி தன்னால் ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியல அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக வந்து இறந்து போயிருக்கிறாங்க தற்கொலை பண்ணி இறந்து போயிருக்கிறாங்க சரி ஓகே இப்போ மாணவர்கள் கிட்ட வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்படி ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருந்தாலும் அதற்கு இணைய வசதி வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படுது இப்படி இணைய வசதி இல்லாமல் நம்ம இந்தியாவில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தொம்பது சதவீதம் பேர் ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணி இணைய வசதி இல்லாமல் இருக்கிறாங்க இதற்கு இன்னொரு காரணம் என்ன அப்படின்னா சிக்னல் சரியாமல் கிடைக்காமல் இருக்குது தான் இப்படி இணைய வசதி இல்லாமல் சிக்னல் இல்லாமல் ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறது அப்படின்றது கண்டிப்பாக முடியாத ஒரு விஷயம் இப்படி சிக்னல் கிடைக்காமல் ஒரு சமீபத்தில் ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து பயங்கரமாக ட்ரெண்ட் ஆச்சு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாணவி வந்து தன்னோட வீட்டு கூரை மேலே ஏறி உட்காந்து வந்து சிக்னல் கிடைக்காம தன்னோட வீட்டு கூரை மேலே ஏறி உட்காந்து வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து அட்டன் பண்ணாங்க இந்த போட்டோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவும் வந்து வைரல் ஆச்சு சோசியல் மீடியாவிலலாம் இது மாதிரியான ஆன்லைன் கிளாஸும் வந்து பசங்க ஆபத்தான நிலையில் வந்து அட்டன் பண்ணக்கூடிய நிலை வந்து இங்கே இருக்கிறதா சொல்லப்படுது சரி இப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோனும் இருக்கு இன்டர்நெட்டும் இருக்கு சிக்னலும் நெட்ஒர்க்கும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை இந்த ஆன்லைன் கிளாஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப் தேவைப்படுது அதாவது கூகுள் மீட் ஜூம் ஆப் இந்த போன்ற ஆப் எல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படுது இந்த ஆப் இல்லாமல் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து அட்டன் பண்ண முடியாது இது போன்ற ஆன்லைன் வகுப்புக்கு தேவைப்படக்கூடிய இந்த செயலி அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து குழந்தைகளாலும் வந்து ஆப்ரேட் பண்ண தெரியல சரி இதை எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு அவங்க அப்பா அம்மாக்கும் தெரியல ஏன்னா அவங்க அப்பா அம்மா படிக்காதனால தான் தான் குழந்தையாச்சும் படிக்கும் அப்படின்றதால பிரைவேட் ஸ்கூல் எதுவுமே சேர்க்கிறாங்க அங்கிருந்து இந்த மாதிரியான ஒரு அழுத்தம் ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும் அப்படின்ற அழுத்தம் வரும்போது அப்பா அம்மாவும் வந்து இதை ஆப்ரேட் பண்ண தெரியல அப்படின்ற ஒரு நிலையில் இருக்கும்போது எந்த அளவுக்கு இந்த அப்பா அம்மாவும் இந்த குழந்தைங்களும் கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களும் வந்து எந்த அளவுக்கு சஃபர் ஆகுறாங்க இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் மூலியமா அப்படின்றத பாருங்க இது போல பல பிரச்சனைகள் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்றதுல வந்து இருக்குது மாணவர்களுக்கும் இருக்குது பெற்றோர்களும் இருக்குது இது சம்பந்தமா பாத்தீங்க அப்படின்னா சமீபத்தில் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாணவரோட தாய் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க ஹை கோர்ட்டில் ஒரு கேஸ் ஒன்று போட்டிருந்தாங்க எதற்காக அப்படின்னா இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறது மூலிமா குழந்தைங்களுக்கு பிரச்சனை ஏற்படுது அதுவும் இல்லாமல் அவங்க வந்து ஆபாச இணையதளங்களை பார்க்கறதுக்கான வழியாக இருக்குது ஏகப்ப அவங்க வந்து அவங்களோட அவங்களோட லைஃபை மாறக்கூடிய நிலை வந்து இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் மூலிமா ஏற்படுது அதுவும் இல்லாமல் அதிகமான ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதால ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருக்குது அதனால இதை வந்து தடை
பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாணவர்கள் வந்து அதிகமாக மொபைல் வந்து பயன்படுத்துறதால ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்து நடக்குது அப்படின்றத சொல்லுது அந்த ஆர்டிகளை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் அதை எடுத்து படிச்சு பாருங்க அந்த ஆர்டிகளை என்ன சொல்லியிருந்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாணவர்கள் தொடர்ச்சியாக அந்த மொபைல் ஃபோன் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் இந்த மாதிரி தொடர்ச்சியாக வந்து நீண்ட நேரம் வந்து பயன்படுத்துறதால அந்த மொபைல் வந்து வெளியாகக்கூடிய ரேடியேஷன் அதாவது ஒன்று வாட்ஸ் வந்து ரேடியேஷன் வந்து அதில் வெளியேறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டுமே இல்லாமல் அதுலேருந்து வெளியாகக்கூடிய அந்த மொபைல் ஃபோன்லேருந்து வெளிவரக்கூடிய மைக்ரோ வேவ்ஸ் எலக்ட்ரானிக் மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் இந்த வேவ்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக குழந்தைங்களை பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குழந்தைங்களோட மண்டையில் இருக்கக்கூடிய மண்டை ஓட்டு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தோல் வந்து ரொம்பவும் தின்னாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தின்னாக இருக்கிறதால ஈஸியாக அந்த வேவ்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூளையில் கிட்டத்தட்ட நாலு இன்ச்சு வந்து இந்த மா அந்த குழந்தைங்களை வந்து இந்த மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸும் மைக்ரோ வேவ்ஸும் பாதிக்கிறதா சொல்கிறாங்க அது மட்டுமே இல்லாமல் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் மைக்ரோ வேவ்ஸ் குழந்தைங்களோட மூளையை பாதிக்கிறது மூலியமாக என்ன ஏற்படுது பார்த்தீங்கன்னா பீடியாட்ரிக் பிரெயின் டியூமர் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மூளையில் ஒரு கட்டி ஏற்படும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி மூளையில் கட்டி ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அதை சரி செய்கிறதுக்கு ஏ எஸ்பிஎம்எஃப் தெரப்பி ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த எஸ்பிஎம்எஃப் தெரப்பி இருபத்தெட்டு நாட்கள் பண்ணணுமா இதுக்கு ஆகக்கூடிய செலவு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்சம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஆபத்தான நிலை வந்து இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் மூலிமா குழந்தைகள் வந்து தொடர்ந்து மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறது மூலிமா ஏற்படுது ஏன் வந்து <laughs> தொடர்ச்சியாக வரும் நன்றி